Hi friends, welcome to Money Thoughts. In this video, we will talk about the chapter 1 of the book. First 5 mark question. We will talk about the video. First 5 mark question. What are called parameters? And write a note on parameter without type and parameter with type. First, we will talk about the parameters. We will talk about the types. So, we will explain the types. So, this is the 5 mark question answer. First, we will see what the parameter is. Parameters and arguments. Parameters are the variables in a function definition. One function definition is used in a variable with a common name. Parameters and arguments are the values which are passed to a function definition. So, arguments are not the same. So, that is the value. And the value is the same as the function definition. So, the function definition is the same as the function definition. So, the function definition is the same as the parameters. Here, we have C plus plus variable rules. And the rules are based on the variable name. The variable is the same as the value. And the value is the same as the arguments. If you pass the value of the value, you can see the value of the arguments. So, you can see the value of the value of the value of the value. So, let's see the value of the value of the value. Let's see the value of the value of the value. First type of the value of the value of the value of the value. The types of the value of the value of the value. Data types. We can see the value of the value of the value of the value. For example, the value of the integer, sort, Character, or any other data type, right? The data type I mentioned, but now we will use the parameter. So that is the first type. So that is the example you are given. Recurs. This is the precondition. If the function is executed, we will use the parameter. We will use the recurs. We will use the parameter. 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 If you have a value that is matched to this condition, we will return the function to this function. A power B is the value that is returned to this function. For example, if you have a value that is returned to this function, B is the value that is returned to this function. If you have a value that is returned to this function, A power B is the value that is returned to this function. If you have a value that is returned to this function, then the function is defined. Let rec. Let is a keyword, that is a function that is defined as a keyword. The rec is a function that is a recursive function. So, the function that is defined as a common name is a rec is a keyword. Recursive function is a function that 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 is a recursive function. The example is POW is a function name. A and B are parameters. That is the function definition that is used in the variable name is the parameters. The A and B are the parameters. The function definition is the same as the function definition. If B equal to 0, 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 the function value is 1. If there is a formula in max, if there is a value in the number of 0, the value is 1. If there is a value in B, 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 if there is a value in B. So, if you have a value in B, if you have a value in B, you can say what you have to do. Else, A multiplied, power of B function is called to be called. A of B is called to be called to be called. B of B is called to be called to be called to be called. B of B is called to be called to be called to be called. So, this function is called to be called to be called. The above function definition is called to be called to be called. Variable B is the parameter. And the value which is passed to the variable B is an argument. The value of the function definition is B is the parameter. The B is the value of the assignment. The value of the value is arguments. The precondition recurs and the postcondition returns of the function is given. The function is executed. The function is executed. The function is executed. The function is executed. The recurs and the returns are mentioned. Note, we have not mentioned any types. 
ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபனேஷன் குள்ளார வந்து எந்த விதமான டேட்டா டைப்பையும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணலை சம் லாங்குவேஜ் கம்பைலர் சால்வ் திஸ் டைப் டேட்டா டைப் இன்டர்ஃபேஸ் ப்ராப்ளம் அல்கார்தமிக்லி பட் சம் ரிக்வஸ்ட் டேட்டா டைப் டு பி மென்ஷன் சில கம்பைலர் வந்து சில லாங்குவேஜ் கம்பைலர் வந்து இந்த மாதிரி டேட்டா டைப் மென்ஷன் பண்ணாதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அதுவாக கன்சிடர் பண்ணிக்கும் சில கம்பைலர் வந்து டேட்டா டைப்பை வந்து மென்ஷன் பண்ணியே ஆகணும் ஸோ அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ரேபோ ஃபங்க்ஷன் டெஃபனேஷன் இஃப் எக்ஸ்பிரஷன் கேன் ரிட்டன் ஒன் இன் தி டென்த் பிரான்ச் ஷோஸ் தட் அஸ்பெயர் த டைப்பிங் ரூல் த என்டையர் இஃப் எக்ஸ்பிரஷன் ஹேஸ் டைப்ஸ் இன் டீச்சர் இந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபனேஷனுக்குள்ளார வந்து இந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒன்று வந்து ரிட்டன் பண்ணோம் எப்போ வந்து ஒன்று ரிட்டன் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பியோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ கீக்குலாக இருக்கப்போ வந்து ஒன்று ரிட்டன் பண்ணோம் இந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒன்று அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து ரிட்டன் பண்ணுறனால இந்த டைப்பிங் ரூல் படி இந்த என்டையர் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் வந்து இன்டீஜர் டேட்டா டைப் வகை சேர்ந்தது சின்ஸ் த இஃப் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் த டைப் இன்டீஜர் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் த ரிட்டன் டைப் ஆல்சோ பி ஏ டீச்சர் இந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபனன்ஸுக்குள்ளார வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்க இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இன்டீஜர் வகையை சேர்ந்ததுனால இந்த ஃபங்க்ஷனும் வந்து இன்டீஜர் வகையை தான் ஆன்சராக ரிட்டன் பண்ணோம் பி இஸ் கம்பேரட் டு ஜீரோ வித் ஈக்குவாலிட்டி ஆப்ரேட்டர் ஸோ பி இஸ் ஆல்சோ டைப் இன்டீஜர் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து என்ன பார்த்துருக்காங்கன்னா பிஏ வந்து ஈக்குவல் சிம்பிள் யூஸ் மூலியமாக கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க ஜீரோவுக்கு கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க ஜீரோ அப்படிங்கிறது வந்து இன்டீஜர் இந்த ஜீரோவோட ஈக்குவல் சிம்பிள் மூலியமாக கம்பேர் பண்ணியிருக்கனால இந்த பி அப்படிங்கிறது வந்து இன்டீஜர் ஸோ அதான் அடுத்த லைனில் சொல்லியிருக்காங்க சின்ஸ் ஏ இஸ் மல்டிப்ளைட் வித் அனதர் எக்ஸ்பிரஷன் யூஸிங் அண்ட் மல்டிப்ளை ஆப்ரேட்டர் ஏ மஸ்ட் பி அண்ட் இன்டீஜர் ஸோ நெக்ஸ்ட் லைனில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ ஏற்கனவே பி அப்படிங்கிறது வந்து ஜீரோவோட கம்பேர் பண்ணியிருக்கனால பி அப்படிங்கிறது வந்து இன்டீஜர் அப்படின்னு டேட்டா டைப்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் லைனில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ இருக்க இருக்க வேலையை வந்து மல்டிப்ளை சிம்பிள் மூலியமாக இன்னொரு எக்ஸ்பிரஷனோட மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க இந்த இன்னொரு எக்ஸ்பிரஷனில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி அப்படி இருக்குது ஸோ பி வந்து ஏற்கனவே நம்ம இன்டீஜர் அப்படி முடிவு பண்ணிட்டனால இது மல்டிப்ளை பண்ணி வர ஆன்சர் வந்து இன்டீஜராக தான் இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து கம்பேலர் வந்து டேட்டா டைப் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கன்சிடர் பண்ணிக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பராமீட்டர் வித் அவுட் டைப்பு நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து பராமீட்டர் வித் டைப்பு நான் பார்த்த எக்ஸாம்பிளில் வந்து டேட்டா டைப் மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஸோ இப்போ பார்த்துருக்க இப்போ பார்க்க போகிற எக்ஸாம்பிளில் வந்து டேட்டா டைப் மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் அதாவது இன்டீஜர் ஃப்ளோட்டு கேரக்டர் அது மாதிரி டேட்டா டைப்பை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் முன்னாடி பார்த்து அதே ப்ரோக்ராம் தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ரிக்யூர்ஸ் பி கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இப்போ ப்ரீ கண்டிஷனை வந்து என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பியோட வேலை வந்து ஜீரோவோட பெருசாக இருக்கணும் ரிட்டன்ஸ் ஏ டு தி பவர் ஆஃப் பி ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன் வந்து மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன ரிட்டன் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ பவர் பி அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து ரிட்டன் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க லெட் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கான கீவேடு ரெக் அப்படிங்கிறது வந்து இதுவும் கீவேடு தான் இது வந்து என்ன மென்ஷன் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ரெக்கர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத வந்து மென்ஷன் பண்ணோம் பிஓடபிள்யூ அப்படிங்கிறது வந்து ஃபங்க்ஷன் நேமு ஏ அப்படிங்கிறது வந்து பராமீட்டர் அதோட டேட்டா டைப் வந்து இன்டீஜர் பி அப்படிங்கிறது வந்து இன்னொரு பராமீட்டர் அதோட டேட்டா டைப் வந்து இன்டீஜர் இந்த ஃபங்க்ஷன் ரிட்டன் பண்ணுற வேல்யூ வந்து என்னென்னா இன்டீஜர் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து என்ன வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிறத வந்து கீழே சொல்லியிருக்காங்க இஃப் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ தென் ஒன் இப்போ பாஸ் பண்ணுற வேலை வந்து ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒன்று அப்படிங்கிற வேலையை வந்து ஆன்சராக ரிட்டன் பண்ணோம் எல்ஸ் ஏ மல்டிப்ளை பவர் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி மைனஸ் ஒன் மறுபடியும் பவர் ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ரெக்கர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் டெஃபனன்ஸுக்குள்ளார வந்து அதே ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ணியிருக்கனால இது வந்து ரெக்கர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் When we write a type annotation for A and B, the parentheses are mandatory. So, in this example, A and B are mentioned in the same type of data type. In this example, A and B are mentioned in the same type of data type. B and B are mentioned in the same type of data type. If you mention the time, you can use the same type of data type. You can use the same type of data type. You can use the same type of data type. We can leave out the annotations because it is simpler to the let the compiler interfere them. ஜென்ரலாக வந்து இந்த டேட்டா டைப்லாம் மென்ஷன் பண்ண தேவையில்லை கம்பைலராக டிசைட் பண்ணிக்க விட்டுருக்கலாம் தெ
ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் டெஃபனன்ஸுக்குள்ளார வந்து அதே ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நேம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்ரஸிவ் ஃபங்க்ஷன் இது வந்து உண்மையில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனை வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் அதுக்கான சின்டெக்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்றதா பார்க்க போகிறோம் சின்டெக்ஸ் டூ டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் க்ளோஸ் டு தி மேத்தமெட்டிக்கல் யூசேஜ் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறதும் வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலா மாதிரி தான் ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஃபார்முலா மட்டும் பண்ண பண்ண பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் வந்து ஈஸியாக பண்ணிடலாம் த டெஃபனேஷன் இஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பை த கீவேர்ட் லெட் ஸோ ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த கீவேர்ட் லெட் அப்படிங்கிறது வந்து கம்பல்சரி யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஃபாலோடு பை தி நேம் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இட்ஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஸோ லெட் அப்படிங்கிற கீவேர்டுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷனோட நேம் கொடுத்துருக்கணும் ஃபங்க்ஷனோட நேம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்க ஆர்குமெண்ட்டோட லிஸ்ட்டை கொடுக்கணும் எந்த ஃபார்மா தட் கன்ஃபியூஸ் த இமேஜ் ஆஃப் தி ஆர்குமெண்ட் இஸ் ரிட்டன் ஆஃப்டர் தன் ஈக்குவல் சைன் ஆர்குமெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்குற வேல்யூலாம் வந்து ஈக்குவல் சிம்பிளுக்கு அப்புறம் கொடுத்துருக்கணும் அந்த ஈக்குவல் அந்த வேல்யூ வச்சு தான் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் வி வாண்ட் டு டிஃபைன் ஏ ரெக்ரெசிவ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் லெட் ரெக் இன்ஸ்டிட் ஆஃப் லெட் நீங்கள் ரெக்ரெசிவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து லெட் அப்படிங்கிற கீவேர்டுக்கு பதிலாக லெட் ரெக் அப்படிங்கிற கீவேர்டை சேர்த்து யூஸ் பண்ணணும் இந்த ரெக் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ரெக்ரெசிவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கான கீவேர்டு ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கான சின்டாக்ஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க லெட் ரெக் அப்படிங்கிறது வந்து கீவேர்டு இந்த லெட் அப்படிங்கிறது வந்து ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கான கீவேர்டு இந்த ரெக் அப்படிங்கிறது வந்து ரெக் ரெக்ரெசிவ் ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கான கீவேர்டு எஃப்என் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபங்க்ஷன் நேமு இந்த ஏ ஒன் ஏ டூ ஏஎன் அப்படிங்கிறது வந்து பராமீட்டரு இந்த கே அப்படிங்கிறது வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸு ஹியர் த எஃப்என் இஸ் அ வேரியபிள் இண்டிகேட்டிங் த ஐடென்டிஃபயர் பீயிங் யூஸ்ட் இஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன் நேம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எஃப்என் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஃபங்க்ஷன் நேம் வந்து மென்ஷன் பண்ணுது த நேம்ஸ் ஏ ஒன் டூ ஏஎன் ஆர் த வேரியபிள் இண்டிகேட்டிங் த ஐடென்டிஃபயர் யூஸ்ட் இஸ் பராமீட்டர் இந்த ஏ ஒன்லேருந்து ஏஎன் வரைக்கும் இருக்க நேம்லாம் வந்து என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா அது வேரியபிள் அந்த வேரியபிள் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த வேரியபிள் ஜென்ரல் நேம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பராமீட்டர்ஸ் த கீவேர்ட் ரெக் இஸ் ரெக்யூர்ட் இஃப் ஃபங்க்ஷன் இஸ் டு பி ரெக்ரெசிவ் ஃபங்க்ஷன் அதர்வைஸ் இட் மே பி ஒமிட்டட் என் ஃபங்க்ஷன் வந்து ரெக்ரெசிவ் ஃபங்க்ஷன் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த ரெக் அப்படிங்கிற கீவேர்டை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்குன்னு அவசியம் தேவை அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஒமிட் பண்ணிடலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் என்டர் பண்ணுற நம்பர் வந்து ஆடா ஈவன் அப்படிங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ப்ரீ கண்டிஷன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட வேலி வந்து ஜீரோக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் இல்லைனா ஜீரோவோட பெரிய நம்பராக இருக்கணும் லெட் ரெக் ஈவன் எக்ஸ் கோலன் ஈக்குவல் இந்த லெட் அப்படிங்கிறது வந்து கீவேர்டு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கான கீவேர்டு ரெக் அப்படிங்கிறது வந்து ரெக்ரெசிவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கான கீவேர்டு ஈவன் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபங்க்ஷன் நேமு எக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பராமீட்டரு இது வந்து ஆர்குமெண்ட் எதுவும் பாஸ் பண்ணலை எக்ஸோட வேலி வந்து ஜீரோக்கு ஈக்குவலாக இருக்க பட்சத்தில் அதே ஃபங்க்ஷன் அதுக்கப்புறம் ஆடு அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ரிட்டன் ஈவன் ஸோ இந்த கண்டிஷன் மேட்ச் ஆகிறப்ப இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ரிட்டன் ஈவன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து அவுட் புட்டாக ப்ரிண்ட் பண்ணோம் இன்னொரு ப்ரீ கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரெக்யூர்ஸ் எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸோட வேலி வந்து ஜீரோக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் பட்சத்தில் இல்லைனா ஜீரோவோட பெருசாக இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் லெட் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஆடுங்கிறது ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்க பராமீட்டர் ஆர்குமெண்ட் எதுவும் பாஸ் பண்ணலை ஸோ இந்த கண்டிஷன் வந்து டெஸ்ட் கண்டிஷன் இந்த டெஸ்ட் கண்டிஷனை மேட்ச் ஆகிறப்ப ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆடுங்கிற ஃபங்க்ஷனை வந்து என்ன வேல்யூ ரிட்டன் பண்ணும் அப்படிங்கிறனா ரிட்டன் வந்து ஆட் அப்படின்னு ரிட்டன் பண்ணோம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்டர் பண்ணுற நம்பர் வந்து ஆடா ஈவனாக அப்படின்னு டிசைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து யூஸ் ஆகும் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மேலும் இது மாதிரி வீடியோ பார்க்கணுமா மறக்காமல் மண்ணை தச்சு எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் எங்கே கேட்டால் சொல்லுங்கள் மேலும